Jésus est merveilleux. Jesus is wonderful. Pour être sauvé, ce n'est pas difficile. To be saved is not difficult. Il suffit seulement de donner la vie à Jésus. You just need to give your life to Jesus. Que veut dire donner sa vie à Jésus? What does it mean to give your life to Jesus? Parce avant de continuer, But because before we continue, il faut donner à tous ceux qui le désirent la possibilité d'entrer dans le royaume. We we'll give the opportunity for all those who desire to come into the kingdom. Même si tu es la seule personne, even if you're the only person que le sauver ce soir, that the Lord wants to save tonight, il faut qu'on te laisse la place. We have to give you the space. On dit dans un adage que le chemin de l'enfer. They say in an adage the way to hell est pavé de bonnes intentions. Is paved with good works. Il y a des gens qui vont aller dans le lac de feu. There are people who will go to the lake of fire. Mais qui n'auront jamais dit que Dieu n'est pas bon. Who would have never said that God is not good. Qui n'auront jamais dit que Jésus n'est pas mort. Who never have said that Jesus did not die. Ils croient. They believe. Ils confessent. They confess. Mais Bert, quand ils pratiquent la vie, when they practice life, leur vie exalte le diable. Their life exalts the devil. C'est ça le problème. That is their problem. Ils sont bons. They are good. Quand tu as faim, ils peuvent te donner à manger. When you're hungry, they can give you food to eat. Mais ils ne peuvent pas laisser l'adultère. But they cannot abandon adultery. Ils ne laissent pas. Say, I will not abandon ils it. Ils boivent. They drink. Même ivre. They are drunk. Ils, ils invoquent le nom de Dieu. They call upon the name of Jesus. C'est ça leur péché. That is their sin. La Bible dit. The Bible says. Ils font profession de connaître Dieu. They profess to know God. Mais ils renient Dieu par leurs œuvres. But they, they renounce God by their works. Ils croient. They believe. Mais leurs actes. But their acts. Insultent Dieu. Insults God. Ils savent They know que Dieu a dit qu'on ne doit pas faire telle chose. We don't have to do this Mais thing. ils font. But they do it. Ils s'en foutent. Et l'apôtre Paul dit dans le livre de dans l'épître aux Romains. And the apostle Paul says in the book of Romans. Non seulement ils font. Not only do they do these ils things. Ils approuvent ce qu'ils font. They approve those who practice such things. Ils observent tout. They observe everything. Ils ne condamnent pas le mal. Ils ne condamnent pas le they mal. They do not condemn evil. Et ils commettent le mal. And they commit evil. C'est là ton état. That is your state. Quand il y a réunion, tu viens. When there is a meeting, you tu come. ne méprises pas les choses de Dieu. You do not despise the things of God. Mais tu les pratiques avec un mauvais cœur. But you practice them with an evil heart. Est-ce que tu veux changer? Do you want to change? Si tu veux changer. If you want to change. Si tu es sérieux. If you're serious. Que Dieu est témoin. And God is a witness. Lève la main. Raise your hand. Come venez, forward. venez. Come forward. Si tu veux changer, If you want to change, que tu es dé- décidé, décidé, that you're decided, lève toi et viens. Stand up and come. Si tu veux changer, If you want to change, si tu n'as peur de personne, If you are of no one, tu as décidé, decided, tu as résolu, you have resolved, tu ne crains personne, that you fear no one, tu ne crains ni père, ni mère, ni frère, you ni soeur, you fear neither father, tu mother, es brother, engagé and you're committed à accomplir la volonté de Dieu. To the will of God. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es déterminé If you are determined à glorifier Jésus-Christ, to glorify Jesus Christ, même si tu es dans une maison et que tu nous écoutes, sors et viens entre vous. And if, if you are in a house and you're listening to us, come. Jésus Christ. Jesus Christ. Si tu es déterminé, déterminé. If you are determined, si tu es déterminé. If you are determined. Si tu es révolté. If you are revolted. Dans ton âme. In your soul. Et que tu te dises, il faut. Que je crois en Jésus. And you say to yourself, I need to go to Jesus. Et j'abandonne. And abandon. Ce que Dieu n'aime pas. That which God does not like. J'abandonne mon péché. And abandon Je donne ma vie à Jésus. I give my life Lève to toi. Jesus. Stand up. Et viens ici. And come forward. Si tu as pesé. If you have weighed. Tu as pesé. You have weighed. Et tu as dit. And you have said. Il faut que je change. I need Il faut to que change. je change. I must Il faut change. que je change. I must Il faut change. que je change. I must Lève change. toi et viens. Stand up and come. Stand up and come. Everybody knows you are a Christian. 
You alone know que ce n'est pas vrai. That it's not true. Lève-toi et viens. Stand up and come. Le diable te dit. The devil tells you. Tu vas t'humilier là-bas. You are going to humiliate les yourself. Les gens sauront, les gens sauront que tu n'étais pas chrétien. And people will know that you were not a Christian. Satan. C'est Satan. Arrière de moi. Get behind Je me. donne ma vie à Jésus. I give my life to Jesus. Jesus. I give my life to 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 Jesus. C'est une décision personnelle. It's a personal question. Une décision personnelle. It's a personal decision. Et tu dois assumer Jésus-Christ. Jesus Christ. Dans deux minutes, on va arrêter. In two minutes, we are going to stop. Et on va prier et les bénir. We we'll pray and bless them. Si tu étais chrétien, vrai croyant. If you were a true Christian. Et que tu es tombé. And you fell. Même dans une autre dénomination. Even tu es if tombé. you are in another, even if you are in another denomination. Et tu es là ce soir. And you're here tonight. Dieu t'a vu quand tu entrais. God saw you when you came in. Il a décidé. And he decided. Qu'il va t'ouvrir les bras. That he open his arms wide for you. Il va te dire. And he will tell you. Mon fils. My son. Ma fille. My daughter. Reviens. Come back. Ne dis pas que je ne suis pas dans mon église. Do not say I'm not in my church. Toutes les églises appartiennent à Dieu. All churches belong to God. Et il t'attendait ici. And he was waiting for you here. C'est ici qu'il a fixé le rendez-vous avec toi. It's here that he fixed the appointment with you. Il pouvait le faire dans la rue. He could do that in the streets. Mais il a choisi ce lieu. But he chose this place. Lève-toi. Stand up. Tu reviens. Come back. 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 Il sait pourquoi il t'attendait ici. He knows why he was waiting for you here. Lève-toi. Stand up. Viens. Come. Ne dis pas je veux voir le pasteur après. Do not say I will see the pastor later. Après je ne serai plus le même. After I will not be the same. Pour le moment l'esprit de Dieu m'utilise pour que tu pour que je t'appelle. For now the spirit of God is using me to call you. Si tu viens après. If you come later. Peut-être que si tu me poses même ton problème je ne vais rien comprendre. Maybe if you 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 give your problem I will not even understand. C'est maintenant que Dieu te tend la main. Now is the time God is stretching out his hand to you. N'hésite pas. Do not hesitate. Même si tu es chef d'une dénomination. Even if you are a leader in a denomination. Dieu t'appelle. God is calling you. Même si tu es un membre fidèle quelque part. Even if you are a faithful member somewhere. Dieu change ton histoire. God is changing your story. On va arrêter mais il y a au moins une personne qui doit venir. We are going to stop but there's at least one person who must come. Où es-tu? Where are you? Si tu es dehors, tu entres. If you are outside coming. Je ferai le chemin devant toi. I pave the way before you. J'enlève les obstacles. And I put the obstacles aside. Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamez pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. La séparation d'avec la famille. Separation from the family. Quelqu'un lit pour nous Luc 14 verset 26. Let someone read for us Luke chapter 14 verse 28. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Matthieu 10 34 à 37. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dans le dessein de Dieu, In the plans of God, 
L'homme doit être restauré dans l'obéissance au premier commandement. Man must be restored to obedience to the first commandment. Le premier commandement dit qu'on doit aimer Dieu et Dieu seul. The first commandment says we must love God and God alone. En le plaçant au-dessus de toutes les autres amours. By placing him above all the other loves. Tu aimes ton père, oui. You love your father, tu yes. Tu aimes ta mère. You love your mother. Tu aimes tes frères, tu aimes you tes sœurs. You love sœurs. your brothers and sisters. Tu aimes ta famille. And the members Mais of your family. Mais ce que Dieu te demande. But that which God requires of you. C'est de le placer au-dessus de toutes les amours que tu as pour ta famille. Is to place him above the love you have for your family. Est-ce que nous, est-ce, est-ce que c'est compris? Is it understood? Ce n'est pas difficile. It's not difficult. Lui, Dieu. Him, God, doit être aimé plus que tout le monde. Must be loved more than everyone else. Avant lui, before him, tu as ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants. You have your father, mother, brothers, sisters, your children. Mais quand il entre, but when he comes in, il prend l'autorité. He takes the authority. Il prend la première place. He takes the first place. Ça a des implications lointaines. It has long-term implications. Ça va jusqu'à l'abandon de leur dieu. It goes to the abandonment of their gods. Ça va jusqu'à l'abandon de leurs coutumes. It goes to the point of abandoning their customs. Certains pensent que haïr son père veut dire prendre le couteau aller le tuer. Non. Some people think that to hate your your father means you have to take a knife and stab him. Ça veut dire que tu tu n'obéis plus à ta, à ton père et à ta mère comme tu obéissais. Avant. It means you not obey your father and mother the way you used to do before. Je me souviens. I remember. On pouvait nous dire seulement allons. You tell us let's go. Sans expliquer. Without explanation. On se retrouve devant un marabout. And we find ourselves in front of a witch doctor. Daddy, les pour tes parents, tu ne, tu, on te prend seulement. They just take you. Tu te retrouves devant des idoles. And you find yourself before idols. On te montre ton front, tu montres. And they say show your forehead and they show you show it. On te laisse sans demander ta and permission. And they, they wound it. Quand Jésus entre, when Jesus comes il dit, in, ça c'est fini. He says this is over. Maintenant c'est moi. Now it's me. Si ton père te dit accompagne-moi un poulet. Yeah, my father says accompany me to sacrifice a fowl. Même s'il gronde. Even if he roars. Tu lui diras que Jésus n'aime pas ça. You tell him Jesus doesn't love that. Jésus m'a dit de ne plus faire ça. Jesus told me not to do that c'est again. C'est ça le sens spirituel. That is a spiritual meaning son père et sa mère. of hating your father et vous and allez mother. Remarquer une chose. And you notice one thing. Tu, ton père peut te dire, Donne-moi de l'eau, tu refuses. Your father can tell you, give me water, you refuse. Il ne dit rien. He doesn't say anything. Mais le jour, il va te dire, But the day he will tell Allons you, saluer le fétiche. Let's go and greet the fetishes. Quand tu diras non, when you will say c'est là no, où tu vois comment sa colère se manifeste. That's, how you see his, that's when you see his anger, his anger manifest. Pourquoi Why? Parce que dans la tradition de l'idolâtrie, because in the tradition of idolatry, on sacrifie ce qu'on a à ses dieux. We sacrifice that which we have to our gods. Les enfants ont été sacrifiés aux génies, aux démons par leurs par, par leurs parents. Children were sacrificed to to genies to genies and to their gods by their parents. C'est pour cette raison que même dans le brisement des liens, That is why even in the breaking of ties, un, brise, un bon brisement des liens, a good breaking of ties, et c'est lui qui vient après la séparation spirituelle des enfants d'avec leur famille. That is that which comes after the separation of the children from their families. Pas pour être délivré, mais pour aller au ciel. Not to be delivered, but to go to Et heaven. Pour aller au ciel, to go to heaven. Ils ont décidé. They've decided. Ils n'adorent plus les idoles. That they will no longer worship idols. Ils n'obéissent plus aux mauvais ordres. That they will no longer obey devilish laws. De tels frères. Such brethren. Quand on dit aux démons, quitte sa vie. When we tell the demons leave their life. C'est un enfant de Dieu. It's a child of God. Les démons ne discutent pas. The demons do not argue. Quand tu n'as pas connu cette séparation. When you have not known that separation. Que vous adorez encore les mêmes dieux. Yeah, you still worship the same God. Quand les frères vont essayer de donner des ordres au mauvais esprit. When the brethren will try to give orders to the evil spirits. Ils vont beaucoup résister. They are going to resist a lot. Dans certaines vies, on peut chasser les mêmes démons pendant une semaine, aucun ne bouge. In some lives, you can chase out the same demons for one week, and none of them will move. Parce que on leur a dit, c'est votre enfant. On because, est venu te donner l'enfant. Voici because l'enfant. Because they told them it's your child. They have been given to you. Il faut se séparer. You have to separate yourself. Et à cet effet, je vais lire ce que le frère Zach a écrit. I'm going to read that which Brother Zach wrote. Dans le livre de chemin de la vie. In the book, the the way of life. Quand il enseigne sur comment se séparer spirituellement. 
de ses parents pour être libre et servir Dieu. When he teaches on how to be separated from the parents so as to be free to serve God. Il dit, tu as dû grandir dans une atmosphère où le diable était adoré d'une façon ou d'une autre. You grew up certainly in an environment where the devil was worshipped in one way or the other. Un membre ou un autre de ta famille, surtout tes parents, ont on peut-être été ou sont engagés dans la sorcellerie ou avec des puissances sataniques. One member of your family or your parents could be engaged in sorcery. À cause de leurs actes, because of their acts, tu es passivement engagé. You are passively engaged. Tu as même peut-être été dédié au diable. Maybe you have been dedicated to the devil. Ou baptisé en Satan. Or baptized into Satan. Un sorcier. A sorcerer. Ou un astrologue. Or an astrologer. A peut-être été consulté pour toi. Was maybe consulted on your behalf. Tu n'es donc pas libre. So you're not free. Les parents t'ont engagé. Your parents committed you. Dans le culte à Satan. To the worship of Satan. Soit pour la protection. Either for protection. Soit pour manifester les zèles à leur Dieu. Or to manifest their zeal for their God. Il y a même des démons, des, des idoles qui ont tué les enfants. Et les... There are even idols that have killed children. La Bible dit que les, démons, les idoles ont dévoré le fruit du travail. Ils ont dévoré les fils. The, ils ont dévoré les filles. The Bible says the idols have devoured the fruits of their labor, devoured their daughters and their sons. Il y a un niveau du culte à Satan où le diable demande les, les êtres humains. Il dit, je veux, je veux tes enfants. There's a level of worship to Satan that he requires the, the uh, sacrifice, human sacrifice, either your, for your, of your children. Et quand on dit oui, and when you say yes, le diable prend, tu tombes malade. The devil takes and you fall sick. Et tu meurs. And you die. Pour ceux qui peuvent acheter ce livre, il faut l'acheter. For those who can buy this book, buy it. Le brisement des liens malsains de famille. Breaking of the family evil ties. Dans ce livre, in this book, il y a un frère qui s'appelle Blaise. There's a brother called Blaise. Il a rendu son témoignage. He gave his testimony. Il dit qu'il était en Allemagne. That he was in, he was in Germany. Un jour. One day, quelqu'un frappe à la porte. Someone knocked at his door. Dès qu'il a ouvert, the moment he opened, la personne a posé son doigt ici. So the person laid his finger on his forehead. Sur son front. On his forehead. La personne est partie. And the person left. Il ne sait d'où la personne vient. He did not know where the person came from or where the person was going to. Et il est rentré au pays. And he went back to the country. Il n'a même pas fini les études. He did not even finish his studies. Il est revenu. He came back. Pour enseigner l'allemand dans les lycées. To teach German in colleges. Et il a été très malade. And he had been very sick. Les maux de tête. Headaches. Finalement, un jour, and finally one day, il a donné sa vie à Jésus. He gave his life to Jesus. Quand il a donné sa vie à Jésus, when he gave his life to Jesus, un cousin, un de ses cousins est venu. One of his cousins came. Il lui dit. And told him. Blaise. Blaise. Tu as donné la vie à Jésus. You have given your life to Jesus. C'est bien. It's good. Il faut rester. Stay there. Il faut plus quitter. Do not leave. Je connais, tu as souffert, je connais l'origine. You have suffered and I know the origin. Un. One. Tu m'avais gardé un sac quand tu étais revenu de l'Allemagne. You gave me a bag when you came back from Germany. Mais j'ai utilisé ce sac-là pour, I... pour garder une, la ceinture de sécurité que je devais tremper dans le sang humain chaque semaine. I used the bag to put a belt in which I had to dip in human blood. Every week. Donc, vous voyez, tu donnes un cadeau à quelqu'un. You give a gift to someone. Il consacre ça, ça devient l'hôtel du diable. And he becomes the temple of the devil. Tu ne peux pas être normal. You cannot be normal. Il lui dit que dans tes souffrances là, il y a ça. Il lui dit deuxièmement. Said secondly. Je voulais la puissance. I wanted power. Et je suis allé au village. Il, il lui a dit le nom du vieux chez qui il était allé. He, he said he went to the village and he called the name of the old man he visited. J'ai dit à ce vieux que je veux être puissant. And I told that old man I want to be powerful. Il dit, le vieux a d'abord fait une démonstration. The, the, the old man first of all carried out some demonstrations. Il a ouvert sa bouche. He opened his mouth. Et les fourmis maniant sortaient. And ants, black ants came out. Il lui a dit ça c'est la puissance. This is power. Mais Burn. si tu veux être plus puissant. If you want to be more powerful, il faut me livrer Blaise. You have to give Blaise to me. Or, le cousin, ce cousin aimait beaucoup Blaise. C'était son ami, ils étaient des amis. 
This cousin loves Blaise. Il est resté pensif. He thought about it. Il a dit au sorcier. And he told the sorcerer. Le sorcier lui dit, quand il était pensif, le sorcier lui dit. When he, when he was thinking about it, the, the sorcerer told him. Ne t'en fais pas. Do not worry. Je ne te demande pas de prendre la machette d'aller le tuer. I'm not asking you to take a machete and kill him. Il a pris deux os, deux os humains. He took two human bones. Il a dit, si tu dis oui. He said, if you say yes, Je vais les joindre. I will put them together. Son, son corps va nous trouver ici. And his body will meet us here. C'est là où le cousin lui a dit. That is when the cousin told him. Je vais réfléchir. I will think about il est, it. Il est parti. And he left. Donc il dit à Blaise que tu vois. He told Blaise, you see. Ne quitte plus Jésus là. Do not abandon Jesus. Et Blaise lui a dit donne la vie à Jésus. And Blaise told him give your life to Jesus. Ils ne sont pas allés loin ils se sont arrêtés là. And they didn't go further than that. Mais c'est tout un livre. But it's a book. Il lui dit si tu dis oui pourquoi? Parce que c'est son cousin ils sont dans la même famille. He says if you say yes why? Because it's his cousin they're of the same family. Il peut le livrer. He can give him. Si tu donnes ta vie à Jésus. If you give your life to Jesus. Si s'il y a des gens qui connaissent la délivrance, If there are people who need deliverance, ils doivent faire ton brisement des liens malsains de famille. They have to carry out your breaking of fam- evil family ties. Quand on a brisé tes liens, when your ties have been broken, même si on dit oui, 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 say, yes, yes, quand yes, on va yes. faire les deux os là, clac, clac, when they will put those two bones together, silence, silence, clac, 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 silence, silence, clac, clac, silence. Clac, clac. Silence. Pourquoi? Why? La délivrance en fait veut dire qu'on te sanctifie, on t'enlève des milieux. On te délivrance dépose means you're sanctified, you're taken out of a milieu and put somewhere else. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Quand tu crois, when you believe, c'est toi-même qu'on doit délivrer. You are the one who needs to be delivered. Quand les gens n'ont pas cru, when people have not on believed, ne peut pas les délivrer. We cannot deliver them. Et lis pour nous Luc chapitre 11 verset 21. Read for us Luke chapter 11 verse 23. Lorsqu'un homme fort, lorsqu'un homme fort, when a strong man, est bien armé, est bien armé, well armed, garde sa maison, garde sa maison, guards his house, ce qu'il possède est en sûreté. Ce qu'il possède est en sûreté. What he possesses is in security. Écoutez très bien, continue. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte mais si un plus fort que lui survient et le dompte if someone stronger than him comes forward and overpowers him qu'est-ce qui arrive il happens? lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait you take away from him all the weapons in which he trusted et il distribue ses dépouilles et il distribue ses dépouilles and he will distribute his possessions pour délivrer quelqu'un to deliver someone tu l'enlèves tant que le diable qui le possède est fort, il garde sa maison, tu ne peux pas délivrer cette personne. As long as the devil who is strong keeps him, you cannot deliver that person. Tu prends. You take. Tu l'amènes. You bring him. Le diable revient, il le cherche, il ramène. The devil comes back and takes him away. Pourquoi? Why? Il est fort. He's strong. Il est bien armé. He's well armed. Tu n'as pas réussi à l'anéantir, mais tu veux prendre seulement les, les armes. You did not succeed to overpower him, but you want to take tu the weapon. Tu casses d'abord l'orgueil. You first of all break the strength of the weapon. Tu arraches les armes sur lesquelles il se confie. And then you snatch the weapons in which he trusts. Tu peux même aller les garder chez toi ou bien tu brûles. You can even keep them in your place or you burn Maintenant, them. Maintenant, sans te battre, sans te fatiguer, tu prends chaque âme. Now, without struggling, without fighting, you take every soul. Il y a les femmes dedans. We also have women in the group. Tu arraches ses armes. You take away his weapons. Tu l'anéantis. You bring him to naught. Tu enlèves tous les esclaves. And you take away all the slaves. Les gens sont dans l'esclavage. People are in slavery. Tu veux les délivrer. You want to deliver them. Ce n'est pas bon. It's not good. Et puis qu'est-ce qui va se passer? And what will happen? Continue la lecture. Allez vous asseoir. Celui qui n'est pas avec moi 
est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. He who is not with me is against me. Si, si je dis à quelqu'un que tu es contre Jésus, il va se fâcher. If I tell someone you're against Jesus, he will get angry. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Because he does not know the word of God. Jésus dit. Jesus says, tu n'es pas avec lui. If you are not with him, tu es contre lui. You are against him. Même si tu ne sais pas. Even if you do not know. Tu es contre lui. You are against him. Tu dois être engagé consciemment dans l'armée de Jésus. You must be consciously committed in the army of God. Tu dois être parmi ces gens qu'on insulte chaque jour. You must be among the people who are insulted every day. Le psalmiste disait, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort chaque jour. The, the, the psalmist said, it's because of your name that we are insulted every tu day. Tu dois être du nombre de ceux qu'on insulte chaque jour you à must, cause de Jésus. You must be among those who are insulted daily because of Jesus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. He who is not with me is against me. Continue. Continue. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. And he who does not gather with me scatters. Si tu as cru, if you have believed, va prêcher, va demander à toute, toute ta famille de venir. Go and call all your entire family to come. Et si tu vois les armes, tu les, tu évangélises, ils viennent. Tu es en train de bâtir avec Jésus. And if you see souls, you evangelize to them. And you bring them your building with Jesus. Continue. Verset 24. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, écoutez. Listen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, when an evil spirit leaves a man, il... Jésus, Jésus va nous expliquer maintenant ce qui arrive aux gens. Quand on tente de les délivrer sans qu'ils aient donné la vie à Jésus. Jesus is explaining to us what happens to people when we try to deliver them when they have not given their lives to Jesus. Ils ne sont pas sauvés. They are not saved. Ils ne sont pas dans la lumière. They are not in the light. Tu commences à, à chasser les démons, à briser les liens. You start casting out demons and, and breaking ties. Écoutez. Listen. Lorsque l'esprit est pur. When an evil spirit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, when an evil spirit leaves a man, il va dans des lieux arides. Pour il, quand il sort, boom, when il va d'abord dans les déserts. He goes to the desert. Il, veut, il cherche où il va habiter. He's looking for where he would dwell. Dans les déserts. In the dans desert. Les lieux arides. In the dry places. Il cherche. He seeks. Il ne trouve pas. He doesn't find. Qu'est-ce qu'il fait? What does he do? N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il dit, he says, comme je n'ai pas trouvé le repos, since I've not found rest, depuis que je suis sorti de cet I homme ou de cette femme, since I came out of this man, since I came out of this ne, woman, je n'arrive pas à trouver une maison où je peux habiter. I cannot find a house in which to dwell. Vous savez, les démons veulent habiter dans le, là où, le, dans le temple de Dieu qui est l'homme. You see, demons want to dwell in the temple of God that is man. Il y a les arbres, mais ils ne veulent pas. Il y a les animaux, mais ils, veulent, ils cherchent they are, l'homme. There are trees and animals, but they don't want to dwell there. They want to dwell in man. Quand il ne trouve pas, qu'est-ce qu'il dit? When he doesn't find, what does he say? Il dit. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti. Il, will, il appelle l'être humain sa maison d'où il est sorti. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Il trouve la maison balayée. Balayée, pourquoi? Swept, why? Les démons sont sales. Because demons are dirty. Quand on les a chassés, when they are cast out, la maison est restée propre. The house is left clean. Mais il manquait quelqu'un. But it was lacking someone. Normalement, qui doit occuper la maison? Normally, who has to occupy the house? Acclamation à Jésus Christ. Clap offering to Jesus. Jésus Christ. Jesus Christ. La maison est appartient à Jésus. The house belongs to Jesus. C'est lui le vrai, le vrai occupant de la maison. He's a real occupant of the house. Quand le démon qui l'a possédé à cause du péché s'en va, when the demon that possessed him because of sin goes away, ça reste propre. It remains clean. Mais il faut que Jésus entre. But Jesus needs to come. Mais il y a des gens qui n'aiment pas Jésus. But there are people who do not love Jesus. Pas parce que Jésus est mauvais. Not because Jesus is evil. Ils aiment les mauvaises choses. They love evil things. Ils savent que Jésus ne tolère pas l'obscurité. They know that Jesus does not tolerate darkness. Je prêchais l'évangile à une femme. I was preaching the gospel to a woman. Elle m'a dit. And she told me. Si Jésus pouvait accepter, If Jesus could accept que je lui donne le bois, 
that I give him wood, l'eau, water, et la nourriture, and food. Et moi-même, je vais me promener. And I myself go and stray around. J'allais servir Jésus. I would serve Jesus. Une autre femme m'a dit. Another woman told me. Je ne viendrai pas dans votre église. I will not come to your church. Parce que si je viens dans votre église, because if I come to your church, je risque de dire la vérité à mon mari. I will surely tell the truth to my husband. Parce que là où tu me vois, where I am, j'ai des maisons, I have houses, et des terrains, and lands. Mon mari n'est pas au courant. My husband is not aware. Je ne lui parlais pas des maisons. I was not talking to her about houses. Je n'ai même pas évoqué le mot terrain. I did not even call the word land. Mais le Saint Esprit lui parlait. But the Holy Spirit spoke to her. Le Saint Esprit soutenait ma prédication. The Holy Spirit, the Holy Spirit bore witness to my Et message. Pendant que je lui parlais, and as I was speaking elle to her, elle entendait dans son cœur. She understood in her heart. Tu diras la vérité à ton mari. You will tell the truth to tu, your husband. Tu diras la vérité à ton mari. You will tell the truth to your husband. Et elle, elle n'était pas prête. And she was not ready. Elle a conclu. She concluded. Que le seul moyen pour elle de se sauver. The, that the only way for her to save herself de, de la de Jésus, was, to, was to run away from the light of Jesus était de ne jamais mettre pied chez nous. was never to step foot in our place Parce qu'avec cet évangile-là, because with this gospel she said I will surely tell the truth to my husband but tu vas dire la vérité. you will tell the truth Toi, tu vas dire la vérité. you will tell the truth toi, tu vas dire la vérité. You will tell the truth. Toi, tu ne peux pas échapper. En fait, Dossier est en train de parler à quelqu'un. The Lord is telling someone. Tu ne vas pas échapper. You cannot escape. Tu vas croire. You will believe. Tu vas dire la vérité. And you will say the truth. Tu vas dire la vérité. You will say the truth. Tu peux être parmi ceux qui étaient devant ici. Maybe you are amongst those who were here. Tu peux être parmi ceux qui sont encore dans la salle. Maybe tu you peux are être crowd. parmi ceux qui ont résisté. Mais qui se reconnaissent dans la salle. Maybe you are amongst those who have resisted but who acknowledge that they need Jesus. Tu vas dire la vérité. You will say the truth. Et tu seras sauvé. And you will be saved. Tu vas dire la vérité. You will tell the truth. Tu seras sauvé. You will be saved. Si tu veux. If you want. Juste à la fin. At the end. Tu me vois. F- find me. Si c'est toi. If you are the one. Juste, juste à la fin. At the end. Viens. Come. On va t'aider. We will help you. Même si tu es dans la foi depuis des années. Even if you are in the faith for many years. Et que c'était resté un point sombre. And it was a dark spot. Qui n'avait pas été réglé. That had not been sorted out. Et chaque fois quand on en parle, ton cœur bat. And each time we talk about it, your heart beats. Et tu viens de décider qu'il faut que ça s'arrête. And you have decided that it has to stop. Vois-moi, ne dors pas dessus. Do not sleep over it. Si tu dors dessus. If you sleep over it. Tu vas te calmer. You be calm. Le diable va te bercer. And the devil is going to pamper you. Il va t'exhorter. And he's going to encourage you. Comme il a toujours fait. As he has always done. Il va te dire que c'est pas grave. I said it's not it's not dors, very serious. Dors, dors. Just sleep. C'est pas grave. It's not it's not serious. C'est pas grave. It's not serious. C'est pas grave. It's not serious. Juste à la fin, juste à la fin. At the end. C'est une c'est une opération difficile. It's a difficult operation. Tu as besoin de soutien. And they need support. Tu vas réussir. You will succeed. Donc, on doit t'enlever du so péché. You, so you have to be taken away from sin. Et le démon reviendra. And the, the demon Et will come back. Jésus installé. And find Jesus seated. Il s'enfuit. And he will flee. Dès qu'il vient, the moment Jésus he comes, est dedans. Il Jesus fuit. is inside. Il peut il fait un an. He makes one year. Il revient. Jésus est dedans. Il one s'enfuit. year. Comes back, Jesus is still in there. Un jour, one day, il s'en ira pour ne plus jamais revenir. He will go never to come back. Vous regarderez l'ennemi le lieu où il était, vous ne le verrez plus. You look for the enemy and will never find him. Jésus Christ. Jesus Christ. Et le frère Zach dit ceci. And brother Zach says this. Pour te libérer de ces liens, quand tes parents ont fait ces mauvaises choses là. To set yourself free from these ties. Je suggère que tu confesses. Tes propres péchés. I suggest you confess your sins. Dans ce domaine. In this domain. Et aussi les péchés de tes parents. And the sins of your parents. Ou des membres de ta famille. And the members of your family. Dans ce domaine de leur vie. In this area of their life. On appelle cette manière de faire l'identification avec tes parents. We call this manner of doing things identifying with your family. Tu te dis. You say to yourself, Ce sont mes parents. they are my parents. Ils ont commis l'idolâtrie. They committed the idolatry. Nous tous, nous sommes dedans. We all are in it. Et tu commences à prier Dieu. 
And you start praying to God. De pardonner et de pardonner tes parents. To forgive you and forgive your parents. Tu ne pries pas qu'ils soient tués. You do not pray for them to be killed. Tu pries que Dieu les bénisse. You pray that God will bless them. Tu leur donnes le don de repentance. And give them the gifts of repentance. Tu dis à Dieu, aie pitié de moi. You say, God, have mercy on me. Tu sais que c'est toi qui m'as ouvert les yeux. You know you're the one who has opened my eyes. Nous étions dans l'ignorance. We're in ignorance. Tu, tu peux même lui dire, père, je veux parler à mes parents. You can even tell him, Father, I will speak to my parents. Bénis mes paroles. Bless my words. Tu peux lui dire, Seigneur. You can tell him, Lord. La misère. Misery. Les maladies. Diseases. Sont en train de nous ruiner. Are, is ruining us. À cause de ces pratiques. Because of these practices. Pardonne-nous. Forgive us. Quand tu dis nous là. When you say us. C'est ça qu'on appelle t'identifier. Tu t'es identifié à tes parents. You're identifying yourself with your parents. C'est ce que font les, les sacrificateurs ou les intercesseurs. That is what. That is what. Intercessors and pour priests. Prier pour quelqu'un. To pray for someone. Il faut accepter sa condition. You must accept the person's condition. Tu tu partages ses souffrances. You share in the person's suffering. Et tu manifestes la compassion pour and, lui. And you manifest compassion. Quand tu méprises quelqu'un. When you despise someone. Tu ne peux pas intercéder pour lui. You cannot intercede for Parce him. Parce que le mépris est une marque de rejet. Because spite is a mark of rejection. Tu embrasses le malheureux. You have to embrace he who is miserable. C'est que Jésus était comme une énigme pour les Juifs. That is why Jesus was like an enigma to the Jews. Un sauveur de l'humanité. It's the savior of humanity. Le fils de Dieu. The son of God. Qui mange avec les pécheurs. Who eats with sinners. Il s'était identifié à nous. He identified himself with us. Il a souffert. He suffered. Il est mort. He died. Il est ressuscité. And resurrected. Les gens l'ont critiqué. People criticize him. Il marche avec les prostituées. That he's working with prostitutes. Mais lui, but him, il savait qu'il avait compassion. He knew that he had compassion. Il disait qu'il est venu pour les pécheurs et non pour ceux qui se portent bien. He came for the sinners and not who were doing well. Un bon intercesseur. A good intercessor. S'identifie. Identifies himself. Partage les peines et les souffrances. And shares the the pain and the anguish. Compatit avec les faiblesses des autres. And is compassionate with the weaknesses of others. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le frère Zach dit ceci. Brother Zach says this. Ensuite. And then. Activement. Actively. En invoquant le nom du Seigneur Jésus. By calling on the name of the Lord Jesus. Brise tous les liens forts ou faibles. Break all the weak and strong ties. Qui te lie à ta famille. That bind aussi loin que sont concernés ces engagements surnaturels. As far as these supernatural commitments can go. Donc la séparation avec la famille est une chose très importante. So separation from the family is a very important thing. Quand Dieu a rencontré Abraham, when God encountered Abraham, il a dit de quitter sa famille. He asked him to leave his family. Quitter la maison de son père. And to leave the house of his father. Il l'a mené dans un autre pays and où it, il devait l'utiliser. And he had to take him to another country where he would use him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce n'est pas une chose nouvelle. It's not a new thing. C'est l'œuvre de Dieu. It's the work of God. C'est dans le plan de Dieu. It's the plan of God. Que les croyants sont séparés d'avec la famille. That believers are separated from their families. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ça fait partie de la sanctification. It's part of sanctification. Et il y a une grande récompense. And there's great reward. Lisez pour nous Marc 10 vers 8 à 30. Let's read Mark chapter 10 from verse 28 to 30. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vais vous lire, je vais lire pour vous, en fait pour nous tous. I read for us. Les questions que le frère Zach a suggérées pour, la, pour une bonne compréhension de ce message. The questions that Brother Zach suggested for a better understanding of this Surtout message. Surtout quand ce qui concerne 
la séparation avec la famille. Concerning separation from the family. Voici quelques questions qui t'aideront à comprendre le sujet. These are a few questions that will help you to understand the topic. T'es-tu mis à part pour le Seigneur? Have you set yourself apart for the Lord? Es-tu séparé de ta famille? Are you separated from your family? De façon que tu sois prêt à aimer le Seigneur inconditionnellement. In such a way that you are ready to to serve the Lord unconditionally. On sous-entend ici que quand tu ne te sépares pas, we understand here that if you do not separate yourself, ce lien de loyauté à ta famille va t'empêcher d'être un disciple obéissant. That these ties with your family, your, this, your loyalty to your family, will prevent you from being a disciple. Dans ton cœur, il y aura une rivalité entre l'amour du Seigneur et l'amour pour, pour ta famille. In your heart, there will be rivalry between the love of the Lord and the love of, for your family. Y a-t-il un membre de ta famille à qui tu préfères obéir plutôt qu'au Seigneur? Is there a member of your family you prefer to obey other than the Lord? Je vous dis la vérité, il y a dans certaines familles des I gens qui ont développé une grande influence. I tell you, in some families, there are people who have great influence. Mais pour donner la vie à Jésus, Even to give their life to Jesus, on a besoin de leur, de leur avis. We need their consent. Si ils disent non, If they say no, les gens rétrogradent. People backslide. Ça peut être une autorité démoniaque comme une autorité alimentaire. It could be placali. It could be a demonic authority or someone who feeds you. Dès que tu refuses, dis je veux voir ce que vous allez manger ici. The moment you refuse, you say, I will see what you're going to eat here. Et puis tu dis, tonton, j'ai compris. Say, uncle, I've understood. Juste pour manger le placali. Just to eat placali. Tu renies Jésus. You deny Jesus. Y a-t-il quelques membres de ta famille? Are there some members of your family? Dont tu recherches l'approbation de, de préférence à celle du Seigneur. That you, that you desire their consent instead of that of the Lord. Y a-t-il quelques membres de ta famille? Are there members of your family? Qui rivalisent avec le Seigneur Jésus. That are in rivalry with the Lord Jesus. Donc, qui, riv, qui rivalisent avec la Seigneurie de Jésus. That, uh, that want the place of the Lord Jesus in your heart. Une autre question. Another question. La Bible demande que les enfants obéissent à leurs parents. The Bible requires that children obey their parents. Qu'en serait-il si tu faisais face à une situation où l'ordre d'obéir à tes parents entre en conflit avec l'ordre d'obéir au Seigneur? What will happen when you're faced between the choice of obeying the Lord or obeying your parents? Je l'avais déjà dit dans l'introduction. I said that in the introduction. Ton père te dit, allons adorer les, les fétiches. Your father tells you, let's go and worship fetishes. Et tu sais que Jésus dit de ne pas le faire. You know that Jesus says you shouldn't do it. Est-ce que tu vas faire? Will you do it? Pour que ton oncle ou ton père ne te prime, ne te gronde pas. That, will you do it so that your father or your uncle will not shout at you? Si tu as peur de lui. If you are afraid of him. Tu as raté. You have failed. Y a-t-il une chose que le Seigneur t'a demandé de faire? Is there something the Lord has asked you to do? Pour laquelle tu n'as pas obéi? That you have not obeyed. À cause d'un membre de ta famille. Because of a member of your family. Y a-t-il une chose? Is there something? Que tu es en train de faire? That you are doing. Pour satisfaire simplement. To satisfy. Un membre de ta famille. A member of your family. Accorde tu à ta famille du temps. Do you give your family time? De l'argent. Money. De l'attention. Attention. Qui devrait être accordé à Jésus-Christ. That was supposed to be given to the Lord Jesus. C'est en te posant ces questions là que tu, tu peux peser, tu peux peser ton esprit. It's as you ask yourself this question that you can weigh your spirit. Tu peux mesurer le degré de l'obéissance. That you can measure your degree of obedience. Ou alors le degré de ta séparation d'avec ta famille. Or your degree of separation from your family. Si le Seigneur prenait tes parents, tes enfants, serais-tu capable de dire le Seigneur a donné, le Seigneur a repris? If the Lord took your children, will you be able to say the Lord give it, the Lord take it? Y a-t-il un membre de ta famille auquel ta vie est tellement entrelacée que celui-ci est devenu un Isaac pour toi? Is there a member of your family 
whose life is so intertwined with yours that it has become he has become an Isaac for you. Que feras-tu à ce sujet aujourd'hui? What will you do about this today? Dieu t'a donné un enfant. God has given you a child. C'est ça l'histoire d'Isaac. That is the story of Abraham Isaac. Abraham n'a pas d'enfant. Abraham. Dieu lui donne un enfant. You don't have a child. God gave him a Et child. Et il aime l'enfant. Et il aime tu aimes cet enfant là. And he loves this child. Il prend la place de Dieu. He takes God's place. Il devient un Isaac. Becomes an Isaac. Un enfant que tu aimes beaucoup. A child that you love very much. Est-ce qu'il y a donc un Isaac dans ta vie? Is there an Isaac in your life? Ou bien tu sais redonner à Dieu ce qu'il t'a donné. Or you know how to give back to God that which he gave you. On raconte beaucoup de cas pareils. We meet so many cases like this. Un frère cherche un emploi. A brother is looking for a job. Les frères prient et jeûnent. The brethren fast and pray. Le frère, ce frère là trouve un emploi. And this brother finds a job. Il tombe amoureux de son emploi. And he falls in love with his job. Il n'a plus le temps pour Dieu. He no longer has time for God. Un jour, one day, j'avais un disciple. I had a disciple. On l'a bien encadré avec l'aide du Saint Esprit. We we took care of him with the help of the Holy Spirit. Il est devenu très grand. And he became very great. Vraiment, il était devenu grand. He became great. Quand il s'assoit dans la voiture. When he sits in the car. Il n'a plus le temps. Il dit, j'ai une réunion. I have a meeting. Il n'a plus le temps. He no longer has time. Quand c'est comme ça, tous les frères deviennent petit, 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 petit. When it's like that, all the brethren become small, small, small. Il faut être capable. You should be able. De garder l'amour de Dieu. To keep the love of God. Même dans l'abondance. Even in abundance. Même au palais des Égyptiens. Even in the palace of the Egyptians. Ou dans le sommet du palais de Nebuchadnezzar. Even in the summits of the palace. Tu restes Humble. You remain humble. Loyal à Jésus. Loyal to Jesus. Je bénis le Seigneur quand je vois nos docteurs. I bless the Lord when I see our doctors. Qui ne deviennent pas fous après après le doctorat. Who do not become foolish after having their doctorate degrees. Certains deviennent les professeurs. Some have become professors. On ne sait même pas qu'ils sont professeurs. We do not even know that they are professors. Ça, Dieu est grand. Disons merci à Dieu. God is good. Let's thank the Lord. Mais c'est un piège. But it's a trap. Même dans le ministère pastoral. Even in the pastoral ministry. Dieu te donne les dons. God gives you gifts. Tu deviens plus fort que Dieu. You become greater than God. Pour pour servir, il doit te poursuivre. To serve him, he must pursue you. Il faut la séparation totale. There must be total separation. Le but. The goal. C'est un amour sans partage. It's a love without competition. Certains de mes disciples vont devenir des membres du gouvernement. When some of my disciples become members of the government, dès qu'ils finissent avec le président, ils viennent. <laughs> à, When they are done with the president, they will come for the prayer night. <laughs> ils viennent prier avec fardeau. And they carry the burdens. Et on ne va pas faire la politique. On ne va pas lui dire nous les choses que vous faites là-bas zéro. We are not going to on do politics. We are not going to ask you what is happening there. We we'll just pray. Sous l'onction du Saint Esprit. On the anointing of the Holy Spirit. Même les, les présidents d'État seront contents. Even the presidents of states will be happy. D'avoir dans leur dans leur rang we'll le disciple de de celui qui mourut à la croix. To have in their offices disciples of the one who died on the cross. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu vois un frère qui devient orgueilleux, appelle if, trois frères. If you see a délivrer en prière. If you call, if you see a brother who becomes hurtful, hurty, you call three brothers and they'll pray for him and deliver him. Vous écrivez bien son nom sur une feuille. I'm going to put his name on a sheet of paper. Un tel, un tel, nous te délivrons. You, this person, we deliver you. Vous verrez que la la prochaine nuit de prière, il vient s'asseoir au front, calmement. You see that the next prayer night, he will sit at the back calmly. Condamnant la la ruse du diable. Condemning the the tricks of the devil. Prions ensemble. Let's pray together.
Merci Seigneur.